Hello my dear viewers, Assalamualaikum, welcome to my channel, Arbilatas Kitchen. Today I am going to show you a new food item. So today I am going to show you a new food item, which is Chingni Matsher Malai Gari. It is a new food item, but I am going to show you a new food item, which is special for you. So let's start with the process of Chingni Matsher Malai Gari. तो अमी इखाने आमर चिंगी मासे माला के जी तुड़ी कर जुनो किचु फूड इनविग्रेंस नियन नियन से अमी इखाने जे फूड इनविग्रेंस नियन 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 से तार मधे प्रथमे नियन नियन से आमर जे प्रोधन उपकरण टी चिंगी मासे माला के जी तुड़ी जुनो चिंगी मास्टर शिटा नियन नियन से तार पिछुने लेस्ट अपना आर काचा मोड़ी चीनी है ची इस टके फाली कोड़ी ने आर इखा ना मैं टॉक दो इटा नहीं है ची बंग टॉक दो टके फेटे नहीं है ची आर तब पर नहीं है ची गरम मसला तेज पता इलाज दारुची नहीं लाभुंगो आर इटा नहीं है ची मैं गरम मसला गुड़ो ये जो ना मैं गोटा गरम मसला पुरी मंटा कम नहीं है ची आर � तो एन तैरी कर चिंगी माचे माला गाड़ी तो प्रथम एखे सामान्य परिमाण हलुदे गुड़ो और एक लवण एड करब तो ये वन टी स्पून हलुदे गुड़ो और वन टी स्पून लवण एड करो अपना अपन स्वाद अनुजाई ये करबें तो चिंगी माचटे आलदा भाजबो बोले ये कर चिंगी माचटा के खूब भलोक मैं मेखे नहींलूद और लवण दिए इमें तेल मध्य भेजे नेब हमारे माखानो चिंगी माचगुलो के तो मैंने तेल गरम करते दिए दिए एखे तेले वन टेबिल स्पून परमाण घी यूज करा घीटा यूज करते ना करते अपशनल बाट यूज कर ले स्मेलटा हजार गुण बेड़े जाए आर खूब भालो स्मेल एक टा पाव जाए तो आमे खाने प्रथमी आमर जे चिंगी माज गुलु मेखे नहीं है चिलाम शे गुलु के भेजे देपो ये गरम तेल टा मध्य आमे गुलु के खुन सेरे देपो खूब बेशी एक टा भाज बोना आमे माने भाजर पुरी मंटा कम थक बे कारण ये बाहर एक टा कुकिंग प्रोसेस जेतु रोए थे ताहो मौसला गुलू ठीक मतो ढोके ये जो नामे रखे हल्का होलुत कोडे भेजे निच्छी आर इर भीतर जाते लाभुने टेस्ट आ जाए शे जो नामे खाने हल्का लाभुन दिए निच्छी तो इगुलू अमी ब्राउन कलर कोडू ना मी शामन्न एक टू गरम तेलेर मधे निरे चेरे भेजे ने बो भेजे अमी इ अमार जे चिंगी मास गुलू आच्छे इ तो हमें एक प्लेटर मध्य हमारे चिंगी माचगुलो के तुले चिंगी माचगुलो जी तेल मध्य भेजे हमें से तेल मध्य हमारे राननाटा करब तो ये गरम मसलागुलो दिए निलगल गोटा गरम मसला आज है सेगुलो हमें चिंगड़ी माच भेजे वो तेल मध्य तो दिए हमें भलोक एक नेड़े चेड़े निलपर एखे अनियन पेस्टा एड करब ये वन कप परिमाण अनियन पेस्ट कर नहीं दिए निल गरम मसला और वो तेल मध्य दिए भलोक नेड़े चेड़े नेब भलोक नेड़े चेड़े हमें पेस्टर सब सबगल जिन मिक्सड कर देखते ही पा तो आमार मिक्स टा अनेक टाइप हुए ऐसे थे आपने ये मिक्स टा भालो कोडे कोड बन कारण इखने को एक टा मौस लगे थे कारण होलुद आर जी लाभुन टा आते शेटा तेले शते अनेक टाइप हुए गए थे ये जो ने आखाने एक टा होलुद कलर हुए थे एक पॉर आमी वन टेबलस्पून पूरी मान आधा बाटा एवं वन टेबलस्पून पूरी मान � इपर अमर मिक्सिंग टा हुए गए थे जी तो अमर मिक्सिंग टा अनेक टे हुए जित से ताहले अमे इखने ऑनो फूड इंडिग्रेंस कुलो जोक करेने बो तो अमे इखने प्रथमे ऐड करेने थे अमे एक टा टोमेटो के आटा फाली करेने आए थे शे छोटो छोटो टुक्रो करेने आए थे शे टोमेटो एक टा टोमेटो दिए दिला मे शार्ट टनिक बेर 
তারপর এখানে আমি অ্যাড করব আমার যে গরম মশলার যে পাউডারটা আমি করে নিয়েছি সেই গরম মশলার পাউডারটা আমি অ্যাড করব সেটা আমি ওয়ান টেবিল স্পুন পরিমাণ ইউজ করব না এখানে ওয়ান টি স্পুন পরিমাণ ইউজ করলে আই থিঙ্ক ঠিক আছে আর এখানে আমি সামান্য একটু টালা জিরা গুঁড়া যেটা আছে ওটা দিয়ে নিয়েছি গরম মশলা গুঁড়োর সাথে আর এখানে আপনার টেস্ট অনুযায়ী আপনি হলুদের গুঁড়ো এবং মরিচের গুঁড়োটা দিয়ে নেবেন তারপর আমি এটা খুব ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি যেহেতু এখানে পাউডারগুলো দেওয়া হয়ে গেছে আমার এই মশলাটা খুব তাড়াতাড়ি কালারফুল হয়ে যাবে তো মশলা কষানোটা হয়ে গেছে অনেকটাই এখানে আমি আর একটু লবণ অ্যাড করে নিচ্ছি আপনারও আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী লবণটা অ্যাড করবেন তো এটা আমি ভালো মতো নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি তো মশলাটা কষানো হয়ে গেছে আমি এখানে টক দইটাকে ফেটে রেখেছিলাম টক দই না ফেটে রাখলে টক দইটা মানে আপনি যে তরকারিটা রান্না করবেন তার মধ্যে জমে জমে যায় তাই টক দইটাকে খুবই ভালো করে ফেটে নিতে হবে আপনাকে টেবিল চামচ যেটা আছে সেটাকে ইউজ করে আপনার যে টক দইটা এটা খুব ভালো করে ফেটে নেবেন তো আমি এখানে ফেটে নিয়েছি আগে থেকে তারপর আমি এটা আমার যে কষানো মশলাটা আছে ওটার সাথে আবার দিয়ে নিলাম দিয়ে আবার কষিয়ে নিচ্ছে টমেটোটার ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে না ওটা একাই সিদ্ধ হয়ে আপনার তরকারির সাথে খুব ভালো মতোই মিশে যাবে তো আমি এখানে আমার মশলাটাকে খুব ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি আমার মশলাটা অলমোস্ট কষানো হয়ে গেছে আপনার মশলাটা কষানো বুঝবেন যে এখানে আলাদা যে তেলটা আছে মশলা থেকে একটা তেল উঠবে তখন এরপর আমি আমার আগে থেকে ভেজে রাখা যে চিংড়ি মাছগুলো ছিল সেগুলো আমার এই কষানো মশলার মধ্যে দিয়ে খুব ভালো করে মিক্সড করে নিচ্ছি এখানে আমি ভালো করে মিক্সড করে নিচ্ছি পুরো মশলাটার সাথে আমার এই চিংড়ি মাছগুলোকে যেগুলো আমি আগে হলুদ এবং লবণ দিয়ে ভেজে নিয়েছিলাম আপনারা চাইলে নাও ভেজে করতে পারেন কিন্তু আমার মনে হয় ভেজে করলেই ভালো হয় তা আমি ভেজে করি তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি খুব ভালো করে প্রত্যেকটা চিংড়ি মাছের মধ্যে মশলাটাকে ভালো করে মিক্স করার চেষ্টা করছি আপনারা এইভাবেই ভালো করে মিক্সটা করে নেবেন তো আমি এখানে মিক্স করে নিয়েছি এরপর আমি এখানে এক কাপ পরিমাণ যে নারকেলের দুধ আছে ওইটা অ্যাড করে নিচ্ছি নারকেলের দুধটা আপনারা চাইলে বাসায় তৈরি করতে পারেন কিংবা যে কোনো সুপার শপে আপনারা কেনাকারে আপনাদের যে নারকেলের দুধটা পাওয়া যায় সেটাও ইউজ করতে পারেন তো আমি এখানে নারকেলের দুধ বাসায় তৈরি করে নিয়েছি আমার মনে হয় বাসায় তৈরি করা নারকেলের দুধের সাথে অন্য কোনো নারকেলের দুধের আর তুলনা হয় না তা আমি সেটা বাসায় তৈরি করে নিই তারপর আমি এটাকে আমার যে আগে যে কারিটা ছিল ওটাকে খুব ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি তো আমি এটাকে প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ মিনিটের জন্য ঢেকে দিলাম তো বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট পরে ফিরে এলাম দেখতেই পাচ্ছেন আমার যে দুধটা দিয়েছিলাম নারকেলে সেটা অনেকটাই শুকিয়ে গেছে আর ওটার উপর বেস করে আমার তরকারি ঝোলটা রেডি হয়েছে তো খুবই টেস্টি মনে হচ্ছে আমার এই কারিটা তো আমার কারিটা অলমোস্ট রেডি আপনি দেখতেই পাচ্ছেন অনেকটা কালারফুল হয়েছে তো এটাকে আমি এখন সার্ভ করে নেব একটা সার্ভিং বলে খুব সুন্দর করে আমি একটা সার্ভিং বলে এটাকে সার্ভ করে নিয়েছি এখন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কত কালারফুল এবং কত সুন্দর হয়েছে আপনারাও বাসায় আমার রেসিপিটি ফলো করে এই চিংড়ি মাছের মালাইকারিটি তৈরি করে খাবেন আমি আশা করছি আমার রেসিপিটি ফলো করলে আপনার চিংড়ি মাছের মালাইকারিটি এতটি এতটা সুস্বাদু হবে আর আমার রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করতে ভুলবেন না আর অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গেই থাকবেন থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান